czym jest obrzezanie, czy narusza prawa człowieka i co ja jako Żydówka myślę o obrzezaniu. Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Dzisiaj bardzo ważny temat, temat obrzezania i dowiecie się nie tylko dlaczego i jak się je wykonuje, ale również jaka jest moja osobista opinia jako Żydówki z pochodzenia, bo nie robiłam konwersji na judaizm, odpowiadając tutaj niektórym widzom, więc podzielę się też z Wami swoimi odczuciami w tym temacie. W ogóle Zacznijmy od tego, czym jest obrzezanie. Jest to usunięcie na pletka u mężczyzny, wykonywane z powodów religijnych, kulturowych, medycznych czasami oraz estetycznych. I na przykład w judaizmie i w islamie to są oczywiście kwestie religijne. Jeśli chodzi o judaizm, czyli u Żydów, wykonuje się obrzezanie tylko chłopcom i też o chłopcach dzisiaj będziemy rozmawiać. Nie będę wypowiadać się na tematy obrzezania kobiet, bo po prostu nie dotyczą Izraela i Żydów, a chciałabym jednak się trzymać tematu. Ale jeżeli jesteście zainteresowani takim odcinkiem, to też jak najbardziej mogę przygotować, więc po prostu dajcie znać w komentarzach. Wracając do tematu, u Żydów odbywa się to w ósmym dniu po urodzeniu się chłopca. I jeśli chodzi na przykład o półwysep arabski, to odbywa się to w siódmym, czternastym albo dwudziestym pierwszym dniu, więc taka jest różnica. Brzezanie wykonywało się też w starożytnym Egipcie i są nawet takie zapisy, właściwie to zapis w dziejach Herodota, który brzmi mniej więcej w ten sposób, że członki rodne pozostawiali inni ludzie, takie jak im stworzyła je natura, a ludzie, którzy byli Egipcjanami albo od Egipcjanów się tego nauczyli, te członki obrzezali. Zresztą wiele dzieł egipskich dzieł sztuki potwierdza to, że Kolchowie, Etiopowie i Egipcjanie od dawien dawna się obrzezali. Zależnie też od kultury, które tutaj te zwyczaje już nie mają związku z judaizmem, nie są stosowane u Żydów. Natomiast na przykład w Australii czy Salwadorze na pletek po obrzezaniu się pali. A z kolei w plemionach kafrów taki napletek się po prostu grzebie w ziemi. Ciekawy jest też zwyczaj plemion Kubu z Sumatry, które ten napletek umieszczają w wodzie. Taką, taką dosyć dziwną praktyką, oczywiście dla nas w naszym rozumieniu dziwną, bo dla tych ludzi zapewne nie. Na Madagaskarze na przykład taki napletek czasem daje się do zjedzenia krowie albo suszy się go i później w postaci naszyjnika jest on noszony przez siostrę obrzezanego. Jeśli chodzi natomiast o judaizm, to obrzezanie w judaizmie nazywa się Brit Mila. I dosłownie to tłumaczą, to oznacza to przymierze obrzezania, natomiast w przenośni chodzi tutaj o znak przymierza. Dlaczego przymierza? Dlatego, że akt obrzezania ma być takim symbolem zawartego niegdyś przymierza pomiędzy Bogiem i Abrahamem. I treść tego przymierza po prostu wrzucę Wam w opis pod filmikiem, więc sobie możecie przeczytać, żeby tutaj teraz tego nie przytaczać. Osoby, które są zwolnione z obrzezania, to są mężczyźni, chłopcy w zasadzie, Którzy, których dwaj bracia, starsi bracia umarli przypuszczalnie z powodu dziedzicznej hemofilii. Więc jest to po prostu dla takich chłopców bardzo ryzykowne, jeżeli chodzi o zdrowie. To jeśli chodzi o względy medyczne właśnie o zdrowie, bo to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o akt obrzezania. Oczywiście w judaizmie jest on ściśle związany z religią, no nie ma się co oszukiwać. Natomiast też wielu Żydów przytacza argumenty medyczne, które są przytaczane przez wiele autorytetów medycznych na całym świecie. Specjaliści, lekarze, organizacje zdrowotne twierdzą, nie wcale jednogłośnie, bo są takie, które się z tym nie zgadzają. Natomiast są badania wskazujące, że mężczyzna obrzezany jest mu po prostu dużo łatwiej utrzymać higienę. Napletek sam w sobie zawiera bardzo mało keratyny i nie ma tam odpowiedniej bariery przed wirusami, więc taki mężczyzna jest dużo bardziej podatny na różnego rodzaju zakażenia intymne. Co ciekawe, dowiedziono, że mężczyźni obrzezani dużo rzadziej zapadają na różnego rodzaju infekcje, na kiłę, na rzeżączkę, a nawet dowiedziono, że tacy mężczyźni dwukrotnie rzadziej chorują na HIV. Co ciekawe, lekarze mówią o tym, że kobiety, które współżyją z obrzezanymi mężczyznami, mają dużo niższe ryzyko zapadalności na raka szyjki macicy, Dlatego, że ten rodzaj raka jest ściśle powiązany z infekcjami, a właśnie kiedy pozbywa się napletka u mężczyzny, to ryzyko tych infekcji jest dużo mniejsze. Natomiast sam akt obrzezania wykonywany był pierwotnie przez ojców chłopców. Natomiast w dzisiejszych czasach wykonuje je tak zwany moel. 
Moel to jest specjalista od obrzezania, który musi być dorosłym mężczyzną, musi być Żydem, ale nie musi być lekarzem, co ciekawe. Natomiast z powodu wielu sprzeciwów Żydzi po prostu nie czuli się bezpiecznie, żeby osoba bez wykształcenia medycznego wykonywała ich synom takie zabiegi. Dlatego obecnie wielu Moelów, czy jakkolwiek się to odmienia, ma wykształcenie medyczne, ale też sporo Żydów decyduje się, żeby ten zabieg jednak wykonywał lekarz i po prostu zamiast wykonywać tego w synagodze, to wykonują to w jakiejś placówce medycznej lub w synagodze, ale lekarz po prostu przychodzi i wykonuje taki zabieg. Co ciekawe, współcześnie to mężczyźni wykonują zabieg obrzezania w judaizmie, natomiast w Biblii to żona Mojżesza, czyli kobieta dokonywała obrzezania, ale obecnie uważa się, że to mężczyzna powinien wykonywać taki zabieg. Jak w ogóle wygląda taki proces obrzezania? Po pierwsze, najpierw chłopca niemowlę kładzie się na krześle przeznaczonym dla proroka Eliasza. Następnie tego chłopca kładzie się na kolanach jest on trzymany przez tak zwanego sandaka. Sandak to jest taki odpowiednik naszego ojca chrzestnego w kulturze chrześcijańskiej. Zgodnie z tradycją żydowską podczas obrzezania obecni są tak zwani kwaterim. Kwaterim to często jest bezdzietne małżeństwo, które biorąc udział w takiej ceremonii ma nadzieję, że to sprawi, że oni sami niedługo zostaną rodzicami. To jest taka po prostu symbolika. Mucha chyba mi tu lata. Jak będziecie ją widzieć w kamerze, to przepraszam, no ale nic nie zrobię. W każdym razie kwaterim podają Moelowi dziecko i to dziecko po zabiegu obrzezania dostaje imię hebrajskie i, po, i to jest taki pierwszy raz, kiedy to imię się publicznie ogłasza. Jest ono ogłaszane właśnie przez Moela. Natomiast w przypadku śmierci przed ósmym dniem życia, czyli jeżeli niemowlę z jakichś powodów umrze przed tym dniem, w którym wykonuje się obrzezanie, to obrzezanie wykonuje się tuż przed pogrzebem, nadaje się chłopcu imię i to według Żydów ma zapewnić mu zmartwychwstanie. W ogóle w Księdze Rodzaju obrzezanie jest też postrzegane jako coś, co ma zapewnić po prostu liczne potomstwo, czyli jest takim warunkiem posiadania licznego potomstwa. Ciekawa jest też sprawa z rabinami reformowanymi, bo pod koniec XIX wieku oni zaczęli się sprzeciwstawiać temu zabiegowi, stwierdzili, że nie będą go wykonywać, Obecnie wykonują i już takich sprzeciwów nie słychać, natomiast wciąż można znaleźć takich rabinów, którzy zamiast zabiegu Brit Mila, czyli właśnie obrzezania, dokonują Brit Shalom, które jest po prostu nadaniem chłopcu imienia bez usuwania napletka. Trzeba też powiedzieć, że obrzezania dokonuje się w wielu krajach z przyczyn wcale niereligijnych, na przykład takimi przodującymi krajami, jeśli chodzi o ilość obrzezanych mężczyzn. To są USA, Filipiny, Korea Południowa, wiele krajów afrykańskich czy Wyspy Południowego Pacyfiku. Szacuje się, że w tych krajach większość mężczyzn jest obrzezana, odwrotnie do krajów europejskich, gdzie ten wskaźnik jest dużo, dużo niższy. W USA na przykład obrzezanie jest bardzo popularne jako zabieg medyczny, czyli właśnie pomagający utrzymać higienę, zapobiegający infekcjom itd. oraz również estetyczny. Statystyki wskazują też na to, że nawet mężczyźni, którzy w tych krajach właśnie przeze mnie wymienionych nie byli obrzezani w dzieciństwie, tak czy siak w dorosłym życiu się na ten zabieg decydują już z własnej woli, a nie z woli rodziców. W USA twierdzi się, że obrzezanie zapobiega zakażeniu wirusem brodawki płciowej, chorobom dróg moczowych, nawet problemom z płodnością i nerwicy na tle seksualnym. I tutaj jeśli chodzi właśnie o życie seksualne, to są bardzo różnorakie badania i opinie, bo mówiło się do tej pory, że obrzezanie Tutaj są dwie grupy, tak jakby dwie szkoły, czyli są ludzie i specjaliści, którzy twierdzą, że członek obrzezany jest bardziej czuły, w związku z tym mężczyzna będzie odczuwał większą satysfakcję seksualną, a są osoby, które twierdzą, że odwrotnie, że ten członek jest dużo mniej czuły i na przykład dużo ciężej takiemu mężczyźnie odczuwać przyjemność w łóżku. Ale badania wykazały, że tak naprawdę, kiedy porównano mężczyzn obrzezanych do mężczyzn nieobrzezanych, to nie miało to żadnego wpływu na ich życie seksualne. Są też kraje, które wprowadzają pewnego rodzaju restrykcje dotyczące obrzezania, np. Finlandia czy Szwecja, które wprowadziły takowe już w latach 90. XX wieku, a na przykład w Niemczech obecnie obrzezanie jest legalne, nawet jeśli nie ma wskazań medycznych, natomiast tylko pod warunkiem, że po pierwsze opiekunowie prawni wyrażą zgodę, po drugie, że dobro dziecka nie jest zagrożone oraz, że zabieg zostanie wykonany zgodnie ze sztuką lekarską. I są różne techniki obrzezania również, zależne od tego, w 
którym jakby miejscu dokonuje się cięcia oraz jaką ilość skóry się pozostawia. Są właściwie cztery techniki obrzezania. Jest to low and tight, low and loose, high and tight i high and loose. I high and tight to jest najbardziej popularna technika w USA, z kolei odwrotnie znowu do Europy, w której króluje technika low and loose. I skoro już wyjaśniliśmy sobie czym jest obrzezanie, jak się odbywa, dlaczego się odbywa, jakie są przesłanki i tak dalej, to teraz podzielę się z Wami swoją opinią. Zacznijmy od tego, że w USA jest sporo organizacji sprzeciwiających się właśnie zabiegowi obrzezania, zwłaszcza u um, osób niepełnoletnich. I tutaj takie argumenty to są na przykład to, że po pierwsze jest to niezgodne z prawami człowieka i że jest również niezgodne, nie pozwala na zachowanie integralności człowieka z własnym ciałem. Jak natomiast podchodzą do tego tutaj Żydzi? Wielu Żydów, którzy nawet nie są do końca przekonani, czy chcą swojego syna obrzezać, po prostu stwierdza, że nie chcą, żeby ich dziecko odstawało od reszty. Czyli wielu rodziców się po prostu boi, że jeżeli ich syn pójdzie do szkoły i na przykład po zajęciach WF-u czy basenu będzie się przebierał wśród kolegów, to zostanie po prostu wyśmiany przez całą resztę i chcą uniknąć takich kłopotów, który, których ich dziecko mogłoby później mieć w wieku szkolnym. Jeżeli chodzi o moją opinię, to ja tutaj zgadzam się z organizacjami, które są przeciw obrzezaniu, bo uważam dokładnie tak jak oni, że jest to po prostu naruszenie integralności człowieka z własnym ciałem. Moim zdaniem nie ma nic bardziej intymnego niż części intymne, tak jak sama nazwa wskazuje. I uważam, że nie jest ok, mówiąc delikatnie, decydować o tym, jak będą wyglądały części, intymne części ciała naszego dziecka, bo to, że jesteśmy rodzicami, nie znaczy, że jesteśmy właścicielami takiego dziecka i uważam, że jednak człowiek powinien sam podjąć taką decyzję. Zgadzam się z tym, uważam, że jest dużo sensu w tym, że obrzezanie jest higieniczne, że ułatwia higienę osobistą, że zapobiega zakażeniom. Na to są różnorakie badania, więc to właściwie nie jest moja opinia, tylko fakt. Także nawet może szłabym w tę stronę, że obrzezanie jest lepsze niż nieobrzezanie, ale na pewno nie w wieku niemowlęcym. Moim zdaniem po prostu nie wolno czegoś takiego zrobić dziecku, kiedy jest tak małe, kiedy nie ma świadomości, kiedy mm, tak naprawdę rodzic decyduje o tym, jak jego zdrowie, życie seksualne i jak jego organy będą wyglądały do końca jego życia. Jakby obrzezanie z tego, co się orientuje, jest nieodwracalne, Natomiast w drugą stronę już tak, więc jeżeli mój syn przyszedłby do mnie któregoś dnia i powiedział mamo, dlaczego tego nie zrobiłaś, wszyscy dookoła są obrzezani, czuję się inny i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście musielibyśmy też na, te, na ten temat długo, długo rozmawiać, bo to też nie może być tak, że dokonujemy jakichś zabiegów tylko dlatego, że nie chcemy, aby inni się śmiali z naszego dziecka, bo to moim zdaniem jest bez sensu. Natomiast z pewnością wtedy bym to rozważyła, ale to dopiero kiedy mój syn byłby na tyle duży, że mógłby racjonalnie podjąć taką decyzję na temat własnego ciała. Co jest prawdą z kolei to, że gojenie rany po obrzezaniu dużo dłużej trwa u dorosłego mężczyzny niż u niemowlęcia. Natomiast uważam, że ze współczesną medycyną, środkami znieczulającymi, środkami przeciwbólowymi tak czy siak lepiej jest zaczekać aż mężczyzna będzie dorosły, albo na tyle dojrzały, żeby móc taką decyzję podjąć samemu. Nie wyobrażam sobie nawet jako kobieta, bo kobiety również się obrzeza nie w judaizmie, ale na świecie takie rzeczy się dzieją, to ja sobie nie wyobrażam, żebym miała 8, 8 dni i żeby moja mama czy mój ojciec decydowali na temat tego, jak będą wyglądały moje narządy płciowe. I to wiecie, to nie jest taka ingerencja, chrzest to nie jest ingerencja, ale na przykład w chrześcijaństwie prawda, jest um, akt chrztu, i ten akt sztu jakby nie ingeruje w naszą cielesność. Jesteśmy pokrapiani wodą święconą i nawet jeżeli w przyszłości będziemy ateistami czy oddalimy się od wiary, to, to ten chrzest nic takiego nam jakby nie zrobił, nie zostawił żadnych trwałych śladów. Natomiast obrzezanie no to już jest trwały ślad na narządach płciowych i pomimo, że popieram obrzezanie samo w sobie, to nie popieram, aby rodzice decydowali o tym po prostu za dziecko i w tak młodym wieku. To by było tyle na dzisiaj, kochani. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jestem mega ciekawa Waszej opinii. Co Wy uważacie o obrzezaniu? Czy jesteście za, czy przeciw? Z jakich powodów jesteście za i z jakich powodów jesteście przeciw? Więc argumenty koniecznie zostawcie. Zapraszam do dyskusji. 
Jak zwykle łapeczki w górę, jeśli się filmik podobał, subskrybujcie. Widzimy się w kolejnych. Buźka!